Os leões são os únicos entre os gatos que vivem em grupos ou orgulho. Os membros de um bando normalmente passam o dia em vários grupos dispersos que podem se unir para caçar ou compartilhar uma refeição. O orgulho consiste em várias gerações de leões, algumas das quais são parentes. Um número menor de machos reprodutores de seus filhotes. O grupo pode consistir de apenas 4 ou até 37 membros, mas cerca de 15 é o tamanho médio. Os leões são considerados os mais poderosos predadores africanos. Um leão, uma leoa pode caçar e matar desde uma ave até mesmo uma enorme girafa. Mesmo sendo animais poderosos, os leões muitas vezes sofrem para capturar algumas presas, como os búfalos. Um rebanho de búfalos é perseguido por leoas. As leoas são as principais caçadoras do velho mundo. Uma leoa pode caçar sozinha sem problemas, mas o mais comum é que ela caça em grupo. É uma grande correria dos búfalos tentando escapar dos leões. Os búfalos são as presas mais difíceis de serem abatidas. Eles são grandes e fortes. Correr para escapar de leoas é normal. É o fluxo da natureza. No meio da correria, um jovem foi capturado. Búfalos são unidos e quando um membro é capturado, uma grande confusão pode acontecer. Mas esses não tiveram coragem de ajudar o filhote capturado. Poucos animais fazem o que os búfalos fazem quando o um membro da família é capturado. Mas búfalos voltam para salvar o pequeno. Muitas vezes as leoas correm com medo de um rebanho de búfalos. Mas sempre tem aquelas leoas que ficam e brigam muito. Um búfalo ataca uma leoa e resgata o filhote. Uma leoa com fome é uma máquina de matar. Dificilmente ela desistirá de uma presa. Eles ficam na defesa atacando as leoas. As brigas entre búfalos e leoas podem durar horas e horas. E muitas vezes entram noite adentro. Mesmo em maior número, os búfalos foram vencidos pelas poucas leoas. Leoas são ferozes e organizadas numa caçada, e até mesmo animais poderosos como os búfalos correm com medo. Mais de um filhote foi capturado. Quando o filhote é capturado, sua mãe fará o impossível para salvá-lo. Nem que para isso ela tenha que dar sua vida em troca. Os búfalos voltaram novamente, mas a leoa quer comer. Leoas são implacáveis quando estão com fome. Depois de muitas idas e vindas, as leoas venceram a disputa. Diz aí, numa disputa entre búfalos e leões, você torce pra quem e por quê? Se gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com sua galera. 